где еще можно найти вот такой вот салон чая. Какая прелесть! Этому городу около 400 лет. В честь Жан Лесажа, премьер-министра Квебека с 960 по 966. Вот. Так вот любили своих премьер-министров. Предупреждение. Если вы собираетесь путешествовать по Канаде, вам надо сходить в туалет, прежде чем вы выходите из дома. Ни одно кафе не впускает в свой туалет, даже если вы там кушаете. И ни один магазин не впускает. Стена Куэбек Сити, старого города. Божий отель Куэбеки, если кого интересует. Нана отруб диана архасуна гёребильмена. Ливор, как всегда, очень счастлив тому, что приехал. Ему вообще все нравится. Очень хороший travel body. Покажу ее сблизи. Это новогодний магазин, а на Крисмас, на Крисмас, на всей этой площади они устанавливают ярмарку, елочки всякое такое, потому что здесь вот напротив магазина. Знаменитый отель Квебека. Как Афа говорит, если загуглить Квебек, то выйдет только вот этот отель. Как бы сопримечательность. Зимой здесь очень холодно, потому что дует сильный ветер рядом с рекой. А сейчас мы посмотрим, как это выглядит летом. И вечно занятой собой. А мы не заняты, мы можем любоваться красотой вокруг. Это терраса Дафирин. Мы сейчас идем туда до конца, там должно быть мороженое. Отсюда прекрасный вид на весь кубик. Да? Да. Так. В 16 веке эту территорию называли Новая Франция. Заселение началось с основания Квебека Самуэль де Шампленом в 1608 году. Изначально он только занимался ловлей рыбы в реке Святого Лаврентия, а уже потом заинтересовался торговлей пушнины. Для облегчения своей торговли он решил основать постоянное поселение, и Квебек стал первым крупным французским городом в Америке. Эту территорию он выбрал из-за плодородности земель, узкости реки в этом месте и, конечно, мысли диамант, который очень легко защищать. Но, как и все заселения, это тоже продвигалось очень медленно, и Франция, во-первых, не горела желанием инвестировать в колонию так далеко, а во-вторых, суровый климат не привлекал французов вообще. В итоге правительство отдало развитие колонии в частный сектор и позволило им монополию на торговлю мехами. Таким образом, частники должны были использовать часть прибыли, чтобы создать колонию для короля, что э, не очень радовало их тоже. Я уверена, именно тогда начались первые шаги по уклонению от налогов. Это любимое занятие многих и по сей день. Mm. <laughs> да, в Баку тоже очень много ресторанов под названием Кёхна Баки. Кёхна Баки в основном. Смотри, там написано вот «Ле Мезон». Можно я пройду? Да, да. Значит так. Это один из старых домов Квебека, который построен 
Франсуа Жакетом в 1675-1676 годах, постоянному жителю Квебека, который всегда жил здесь. О нем написал книгу Филипп Уберт де Касп. Le Ancient Canadien. Да. Пойдем дальше там и зайдем в старый город наконец или мы уже в старом городе? Мы, мы внутри старого города. А, окей. Okay. Квебек там... это ну, единственный город в Северной Америке, в котором есть стены. Как вот установ... крепость, да, вот. Смотри, вот видишь там вход. Видишь, арка там. Не знаю, ее совсем. сейчас видно. Я ее сниму там да. дальше. Очень красивые балкончики, вот деревянные. Буду ходить подальше от них. Зачем мне с ними ходить? Они слишком шумные. Ходят, шумят. И мороженое мне не купили. Чего я с ними ходить буду? Я сама буду ходить. Мне тут одно и то же хорошо. Вот смотрите, как тут красиво. Посмотрите, какой отельчик. Ладно, я их простила, они мне показали красивый отельчик. Когда-нибудь у меня будет вот точно такой же отельчик. Очень много красного, чуть-чуть бежевого, маленький. Ладно, этим я сделаю вход бесплатным. Можете приходить и оставаться у меня в отеле. Да. Какая девочка тут сидит. Хорошо. Очень хорошо. Ладно, я тебе тоже бесплатно разрешу в моем отеле оставаться. Да. Здесь на самом деле очень много отелей. И, кстати говоря, они уже функционируют. Клиентов здесь достаточно, так как туризм в этом году будет только внутренний. Все люди приезжают в Квебек. Это один из немногих городов Северной Америки, который, которому 400 лет и под большим влиянием французской культуры, французского строительства. Ну, потом, правда, они проиграли британцам, но это не один вход в город. То есть это как бы как старый город в Баку, да? Со всех сторон здесь несколько входов. Мы прошли как бы два из них. Кому, кому нужен перец, помидор и базил? Смотрите, лобби тут растут, помидоры тут растут, перец растет. Вот что еще нужно? Я советую всем жителям Баку сделать вот точно такие же вот маленькие засаждения. Сделать такие же маленькие засаждения, и у вас круглый год свой огород. Смотрите, какая прелесть. Если даже в Канаде растут помидоры, в Баку они точно вырастут. Такие окна поставлю к себе на в отеле. Одни ворота. Вот. Ну, как Егор говорит, во всех старых европейских городах были ворота для входа в город сам. В целях обороны, конечно. Вот это вот место на углу, там очень вкусный попкорн, он и кара с карамелью, вот она сейчас перемешивает с карамелью. С карамелью, соленый, со, с разными вкусами. Так что если будете в Квебеке, обязательно зайдите. А мы пойдем кушать. Отсюда хочу передать особый привет товарищу Джамиевой за постоянный фоллоу. Это центральная тоже вот, торговая дорожка. Здесь очень много ресторанов. Сейчас попытаемся найти свободное место. Очень напоминает дорогу к Гранд Классу в Бельгии. Кстати, очень оживленно, так как мы вчера прошли на фазу 3, 
То есть все могут выходить на улицу, все могут есть в ресторанах, но внутри помещения надо все-таки носить маски. Красиво, очень красиво. Хорошие детали. Когда открою свой отель, все вот эти вот маленькие детали пересмотрю видео и учту. Да, оригинальный очень. Маски на любой вкус. А это такая уличка хорошая. Прям как окна Кая и Герды. сейчас вот оно в белом и я в белом надеюсь хозяева не скажут нам ничего что я тут снимаю учитывая что наш народ уже бунтует хочет есть мы вынуждены прервать нашу культурную скажи, прогулку скажи. Скажи своим фолловерам, что э, голодный медведь не танцует. Да. Наши медведи сейчас все голодные. Поэтому никто не хочет танцевать. Вот именно. Поэтому... Медведи проголодались. Да, надо пожрать. Да. Потом, они... Потом а мы продолжим. Флаги стран, когда говорят на французском. Это да, баллония. А это бельгийский флаг. Эй! Называется La Venus Spartiale. Кстати, здесь написано, что цена 3 миллиона с половиной. Прямо напротив отеля Chateau Frontenac. спускаешься и здесь начинаются такие маленькие такие маленькие переулки со всевозможными магазинами ручной работы вот это как раз и есть да. 
Это была та улица, которую я с утра говорила, нам надо нам пить шамблон. Это улица, которую я не знала, я не помню название, но я знала, что это красивая улица. Да. А, здесь фуникулер поднимает наверх, нам уже наверх не надо. Да. Вот мы должны ходить вот в этих масках. Надень маску, я посмотрю, как ты выглядишь. Красавица. Я Какая прелесть на всю стену. Канада стала развиваться после компании Новой Франции. Это компания 100 акционеров, где каждый вложил по 3000 литров для развития города. Кстати, компанию создал кардинал Ришелье. Тогда очень сильно нужно кофе. А? Тогда очень сильно нужно кофе. Есть маленькие фонтанчики такие. Это старый порт. 
уже в 18 веке Англия отвоевала право на эту территорию, в то время как в Новой Франции да, насчитывала 60 тысяч человек, в британских колониях проживало уже более 2 миллионов. И кроме того, Великобритания имела большой перерыв на море и могла снабжать свои земли всем необходимым. Хотя если смотреть сейчас, то Квебек все еще очень-очень французский. 1608 году был Квебек создан. За, за фонтаном там автовокзал для поездов. На этом мы завершим наш тур по Квебеку.